सो हाई फ्रेंड्स आलट्रा सोनिक टेस्ट बेसीक्स आलट्रा सोनिक टेस्ट बेसीक वीडियो वेमनी बोर्ड ने कामेंट्स वाई सो सजेषन वाई मेसेज काबाटी दी दृष्टि पेको नैन आलट्रा सोनिक टेस्ट कंप्लीट टूटोरियल कंप्लीट वीडियो इवाल नैन निर्णय सो ही वीडियो मन हिंदी इंग्ली चूड़ा को हिंदी चूड़े डिस्क्रिपन चूँ लिंक उ दिन ओपन चेसी चूड़ा हिंदी वीडियो चूस्ट चूड़े क्रिपनो चूस लभ मैक्सीम सो इंग्ली चूड़े इंग्ली सो यू कैन क्या दिश वीडियो इन इंग्ली इन द डिस्क्रिपन गिवेन इन दिंक बिलो द वीडियो सो सिंपल चेपाले ना चाने ओपन चेस प्ले लिस्ट चूस अ इंग्ली अं हिंदी अंतु प्ले लिस्ट पटा अन्नी वीडियो अंदर उ सो स्टार्ट मरी लर्ग आबजेक्ट एंटी फस्ट वट द सौ वट ए वेव आर् सैकि आर् आसोलेषन आर् रोटेषन वट ए वेव लेंथ वट इज आंप्लीट्यूड वट इज़ टाइम पीरियड सो आलट्रासोनिक टेस्ट चाल टफ टापिक अंत चला अर्थम का चला कष्ट उजी अर्थ मुझे मन को बेसीक्स अने सूपर दिगाली सूपर का अर्थी अब मन को यूटी फुल नॉड्ज वस्तु काबाटी वीडियो चूस तरह लैक चयी ले इपड़े लैक चयी सिंपल सब्सक्रैबी सो लेट स्टार्ट वट इज सौ सो सौ इज फाम आफ एनर्जी दट प्रोड्यूस्ड बै वैब्रेटिंग और आसोलेटिंग बाॉडी सो सौंडने फाम आफ एनर्जी अंडी सौंड मन चूड़ेम ओनली विनगलम अंत ये मन विंटा अदे सौंडे मल्ल इक मिस्टेक एंकंटे मन को सौंड विनगलम चला तक सौंड विन चाल सौंड विन चाल तक सौंड मन इनाडबल रेंज अटा विनगल सौंड आडबल रेंज अटा विन सौंड आलट्रा सौ रेंज अटा सो ई आलट्रा सौ टापिक आलट्रा सौ की संबंधी सो इवीं तेस अंत आलट्रा सोनी सौंडी तेजे बेसीक का अवसर काबी स् का पटा सो सिंपल चेपाले इकड़े पिक्चर चूड़ा सो इक मै मैक नीचे वे सौं डेटी अनेंटी अंत दर मन को मैक्सीम पीक कगर मिनीम पीक कला सौंडने वेव फाम लयाणिस्टी मन को इको सो इक मशि इंको व्यक्ति एदोना सो अत विनगल सो वील मध्य वेव फाम लौंडने ट्रावल आ मशि वरक चेरगल सो इध सौंड का सिंपल चपड़े सौंड अने फाम आफ एनर्जी अने मन मैको माटड़ता चो तरवा अभी स्पीकर वस्तु अंत इकेंटे फस्ट सौंड एनर्जी अनेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्टी सो अंदर वेल्लन तरह अभी स्पीकर्स मल्ल सौंड एनर्जी का पेद अंत और लाफ कंजर्वे आफ एनर्जी उपे एनर्जी नैदर बी क्रिय नॉर् बी डिस्टर्ड इट सिंपली चेंजेस फ्रम वन फाम टू अनदर फाम अंत एनर्जी अने अंत का डिस्ट्रा का सिंपल अभी चेंज उ सो इध सौंड फाम आफ एनर्जी अमन चुपचुच्छ सो इध वट इज ए वेव अंत वेव अंत सारी वेव वेव अंत सिंपल सैकिल अंत कंप्लीट रोशन अटे कंप्लीट आसोलेषन आर् कंप्लीट वैब्रेषन सिंपल चेपाले कंप्लीट रोटेषन मन सैकिल वेव अन फर् एग्जापल इक नाफ रोटेषन चसान इंको फुल रोटेषन चसान अंत कंप्लीट रोटेषन अ दी मन वेव ले वन सैकि वन आसोलेषन ले वन रोटेषन ले वन वैब्रेषन अटा अंतना सो अंत सिंपल ने आरीजन नीचे इंको डेस्टेस की रीच कावाली अंत अच्छे स्टार्ट फन ए पाइंट नीचे बी पाइंट वरुक चेरकना अंत ना कंप्लीट सैकिल नैनकना चेरक तरह मल्ल रिटर्न मल्ल रिटर्न वा अंत हाफ सैकि हाफ सैकि लेकिन फुल सैकि लाइक इकड़ मन को लाइन ने मनमेंटे हारीजेंटल लाइन सो दीन एमंटे प्रेम लाइन अटा सो इन स्टार्ट पीक मल्ल मल्ल डोन मल्ल मल्ल सेम आरीजन को अंत कंप्लीट रोटेषन अभी दीने मैं वेव अटा सो इन 
four half waves become two waves so next three waves next four waves ikkada any waves unnai four waves unnai any cycles unnai four cycles any oscillations ayi four oscillations any rotations ayi four ayi any vibrations ayi four ayi so simple ga ila cheppochu anamata so chaala mandi confuse avutaru wave ante cycle endi oscillation endi rotation endi vibration endi simple ante confusion em ledhu annitni okela treat cheyochu manam so indilo rough ledha rare fraction antamu so ee concept endukante mana amplitude gurinchi ledha wave length gurinchi nerchukone tappudu ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ నేర్పిస్తాను అది ట్రప్ అండ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్ అంటాను ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ని సో అక్కడ ఏముండదు అనమాట ఇది మ్యాక్సిమం పొజిషన్ క్రెస్ట్ లేదా కంప్రెషన్ అంటాం సేమ్ మన తెలుగులో వచ్చేసి శృంగము ద్రోణి అంటామండి సో లైక్ ఇయర్ ట్రఫ్ అండ్ క్రెస్ట్ అండ్ సో వేవ్ ఆర్ వేవ్ సైకిల్ సింపుల్గా హాఫ్ సైకిల్ అండి హాఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఫుల్ ఇస్ కంప్లీట్ ఆసులేషన్ ఆర్ కంప్లీట్ సైకిల్ ఆర్ కంప్లీట్ వేవ్ దట్ ఈస్ వేవ్ సైకిల్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆంప్లిట్యూడ్ సింపుల్గా అండ్ ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్లో చూడండి రెడ్ కలర్లో ఈ ముంద దీన్ని ఈక్వల్ ఏపిఎం పొజిషన్ అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ పొజిషన్ అనుకోండి దీన్ని గ్రౌండ్ నుంచి మ్యాక్సిమం పిక్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఉంది ఎవరెస్ట్ శిఖరం గ్రౌండ్ నుంచి మ్యాక్సిమం పిక్ వరకు ఎంత హైట్ ఉన్నది చెప్తాం అంటే ఎంత హైట్ అనేది ఆంప్లిట్యూడ్ ఆ పీక్ యొక్క హైటే ఆంప్లిట్యూడ్ సో ఇలా చూసుకుంటే దీన్ని బిలో ఈక్వల్ ఏపిఎం పొజిషన్ ఉన్నదాన్ని కూడా ఆంప్లిట్యూడే ఉంటాం maximum displacement or distance moved by a point or a, on a vibrating body or a wave measured from its equilibrium position so ee pakka unna picture lo chudandi meeru white picture lo so low 1 2 3 4 ani ichadu so ee one number anedi oka amplitude so ee two number anadi amplitude plus amplitude ante two amplitudes kalpi oka amplitude ayindi ante half of the amplitude become half of the full uh, amplitude half of the వైబ్రేటింగ్ పాత్ అని వచ్చు దీన్ని టూని సో దాన్ని హాఫ్ చేసుకుంటే దాన్ని వన్ అంప్లిట్యూడ్ ఉంటాం నెక్స్ట్ పిక్చర్లో నెక్స్ట్ లైడ్లో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ కలర్స్ వేవ్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ కలర్లో ఈ రెడ్ కలర్లో వచ్చేసి ఈ వేవ్కి మనం చూసినట్లయితే ఈ అంప్లిట్యూడ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సెకండ్ పిక్చర్లో బ్లూ కలర్లో ఉంది దీనికి అంప్లిట్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ ఉంది మ్యాక్సిమం ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ కలర్లో వచ్చేసి దీనికి అంప్లిట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది బట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ వీటి లెంత్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటి డిస్టెన్స్ అయితే సేమ్ ఉంది ఆ డిస్టెన్స్ వేరే అయినప్పుడు మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సో అక్కడ ఫస్ట్ పిక్చర్లో సైకిల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి సెకండ్లో కొంచెం తక్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి థర్డ్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే కంపేరేటివ్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు సైకిల్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉన్నాయి బట్ ఆ వే అంప్లిట్యూడ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది సో దీని గురించి నెక్స్ట్ రాబోయే వీడియోస్లో మనం ఫుల్గా డీటెయిల్గా కం ఒక్కొక్క టాపిక్ని కంపేర్ చేస్తూ నేర్చుకుందాం సో దట్ అప్పుడు అలా నేర్చుకుంటేనే ఫ్యూచర్లో మీకు సో లెవెల్ త్రీ అయ్యే వరకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉండవు సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఆంప్లిట్యూడ్ సో ఆంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి అనేది చూసుకుందాం సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి నేను ఇండికేట్ చేశాను ఎక్కడెక్కడ ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా టూ రెండు ఆంప్లిట్యూడ్ కలిపి ఒక సో కలిపి టూ ఆంప్లిట్యూడ్స్ అవుతాయి దాంట్లో హాఫ్ చేసుకుంటే ఒక ఆంప్లిట్యూడ్ అవుతుంది అంటే ఈ వైబ్రేటింగ్ పాత్ ఈ టోటల్ దాన్ని వైబ్రేటింగ్ పాత్ ఉంది ఆంప్లిట్యూడ్ ఇస్ కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ద వైబ్రేటింగ్ పాత్ సో ఈ వైబ్రేటింగ్ పాత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైబ్రేటింగ్ పాత్ ఫోర్ ఉందని దాన్ని హాఫ్ చేస్తే ఉందని టూ అంటే అంటే ఆంప్లిట్యూడ్ అంతా టూ అనమాట సో జస్ట్ టూ మీటర్స్ టూ సెంటర్స్ ఎలా అనొచ్చు అనమాట సో ఆంప్లిట్యూడ్ ఇస్ అ లౌడ్నెస్ ఆఫ్ ద సౌండ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం సింగింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సింగర్స్ అక్కడ ఒక్కోసారి వేమ్ ఫాములు చూపిస్తే పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి పెద్ద పీక్ వస్తుంది అంటే లౌడ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వస్తుంది లౌడ్నెస్ తక్కువ ఉంటే తక్కువ పీక్ వస్తుంది అంటే అంప్లిట్యూడ్ ఇస్ ఏ లౌడ్నెస్ ఆఫ్ సౌండ్స్ సింపుల్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఏ వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఈ పేర్లోనే ఉంది వేవ్ ప్లస్ లెంత్ అంటే వేవ్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్ రొటేషన్ని మనం ఏమంటాము వేవ్ అంటాము సో ఆ కంప్లీట్ రొటేషన్ అయినప్పుడు దాన్నే ఆ ఎంత అయితే లెంత్ ఉంటుందో దాన్ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం ఇదే సింపుల్ దట్ ఈస్ ఎ వేవ్ లెంత్ సో ఈ విధంగా మనం చూడవచ్చు యానిమేషన్ కింద నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎ టైం పీరియడ్ సో టైం పీరియడ్ ఏం లేదండి సో వేవ్ లెంత్ ఎలానో టైం పీరియడ్ కూడా ఉంటే సో ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ అయితే ఎంతైతే వేవ్ లెంత్ ఉంటుందో దాన్ని వేవ్ లెంత్ అంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ సైకిల్ అయితే ఎంతైతే టైం తీసుకుంటుందో దాన్ని టైం పీరియడ్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక
అరే వేగం వేగం ఈజ్ ఈక్వల్ దూరం బై కాలం నిశ్చ సింపుల్ చెప్పాలంటే డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది స్పీడ్ కూడా మనం పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది అవునా లేకుంటే అప్పుడు మనం రీచ్ అవుతాం సో ఒకవేళ టైం తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం అంటే మనం చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళినట్టు సో అలా అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే టైం స్పీడ్ అనేది ఇన్వెస్టివ్ పర్పస్ అపోజిట్ అనమాట ఒకవేళ టైం బెంచ్ చేసామనుకోండి స్పీడ్ తగ్గిస్తుంది స్పీడ్ టైం తగ్గించామనుకోండి స్పీడ్ పెరుగుతుంది డిస్టెన్స్ పెంచితే స్పీడ్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇలా చూసుకున్నట్లయితే డిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టైం అంటే టైము డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు స్పీడ్ని మనం కాన్స్టెంట్ చేసినట్లయితే టైము డిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అనమాట అంటే అది పెరుగుతుంది ఇరవై ఇరవై అయితే అది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫుల్ సైకిల్ జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం టైం అన్నాము కంప్లీట్ సో ఆసిలేషన్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కంప్లీట్ ఆసిలేషన్ జరిగినప్పుడు ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో దాన్ని వివరించ అంటే ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి వీటిని సింపుల్గా ఇలా ఇండికేట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఈక్విలీబ్రియం ప్రొవిషన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సెస్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా గ్రాఫ్లో ఇండికేట్ చేస్తాము సో ఆ గ్రాఫ్ని బట్టి మనం టైం తీసుకున్నామో ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన లేదా వేవ్లెన్ తీసుకున్నామో అనేది మన ఇష్టం సో ఎలా అయినా ఇండికేట్ చేయొచ్చు మీకు ఏం కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఏం లేదు ఓకేనా అది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒకవేళ ఈ వీడియోని వస్తే లైక్ చేయండి ప్లే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి సో మీరు ఈ వీడియోస్ అన్నీ మిస్ కావద్దంటే సింపుల్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్